ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಲಜನಕ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಜಲಜನಕದ ನಂತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಈ ಲೋಹಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಲೋಹ ಲೀಥಿಯಂ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೋಹ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಸ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಓಸ್ಮೇನಿಯಂ ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಓಸ್ಮೇನಿಯಮು ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೈನೈಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೈನೈಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸೊ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಸೊ ಜಲಜನಕ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಎಚ್ ಇ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಜಡ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸೋ ಬದಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಲಿಯಮನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಡೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನೀರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಲಜನಕ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಈಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಜಲಜನಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರಜನಕ ಸಾರಜನಕ ಇದು ನಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರೂದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಇವರು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಸೊ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವಂಥ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೇಟ್ಸನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನಿನ ನಿಬ್ಬು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಸ್ಮೀನಿಯಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಾನವನ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಲೋಹ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೋಹ ತಾಮ್ರ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಬಯಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಅರಪ್ಪ ಮಹೇಂಜೋದಾರೊ ಪೂರ್ವ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಹದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಊದುಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದು ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಊದುಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಲ್ಕೋ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ದ ಅದಿರು ಚಾಲ್ಕೋ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಅದಿರು ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಅದಿರು ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಟಿ ಎ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಟಾಟಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಆಕ್ಸಲಿಕ್ ಅಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಟಿ ಎ ಸೊ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಟಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಎಂದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಡಸು ನೀರನ್ನು ಮೃದು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ನಾವು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಮೃದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ
ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಲಾಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಚಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರೂದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದತೆಯನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೈಗ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೊ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೈಗ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೈಗ್ರೋ ಮೀಟರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ವಿಗ್ರ ನಂದಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಅವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನವು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಜನಗಳು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಏಜನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಐಸೋಟೋಪು ಇದನ್ನು ಯಾವುದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮಸ್ಥಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡುರಾಲುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಯಾವುದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡುರಾಲುಮಿನಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಶಾಖ ಅದ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ವಾಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕರಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಎರಡೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಮಗೆ ಬೇ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ರಿಗೆಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗ ಬರ
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಆ ಯಕೃತ್ ಅಥವಾ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತವೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ತಗುಲುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂಳೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಅದು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ತಾತ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾತ ಅಂದರೆ ಕಂಚು ಸೊ ಕಂಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾತ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರ ತವರ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಇದನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಸೀತ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೇನ್ ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೀಕೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಮರ್ಕೆಪ್ಟಾನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನಿಲದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿಯ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಅನಿಲ ಜಲಜನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದು ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಯಿ ಇದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಣ್ಣನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಥಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಥಲಿನ್ ಅದನ್ನೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 